മലയാള നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിന് മൗലിക സംഭാവന നൽകിയ നാടകകൃത്തും സംവിധായകനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും എം എൽ എയും ആയിരുന്ന തോപ്പിൽ ഫാസി അരങ്ങൊഴിഞ്ഞിട്ട് കാൽനൂറ്റാണ്ട് നാടിന്റെ പരിവർത്തനത്തിന് നെടുനായകത്വം വഹിച്ചവരിൽ ഒരാളായ തോപ്പിൽ ഫാസിയുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശസ്തിയേറെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി അയ്യായിരത്തിലധികം വേദികളിൽ തുടരെ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷവും കെ പി എ സി നാടകം ഇടയ്ക്കിടെ അവതരിപ്പിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലും നാടക ചരിത്രത്തിലും മായാത്ത സ്ഥാനം പിടിച്ച നാടകമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കിയെന്ന് രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു അഭിവാദനങ്ങൾ നാടകകൃത്ത് സംവിധായകൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ധീര വിപ്ലവകാരി അചഞ്ചലനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മികച്ച ജനപ്രതിനിധി ഇങ്ങനെ ആലപ്പുഴ ജില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഓണാട്ടുകര കേരളത്തിന് നൽകിയ ഒരു നിധി തന്നെയായിരുന്നു തോപ്പിൽ ഫാസി എന്ന വള്ളികുന്നത്തുകാരൻ ഭാസ്കരപിള്ള നാടിന്റെ മാറ്റത്തിനും കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിനും നെടുകായത്വം വഹിച്ചവരുടെ നിരയിലാണ് തോപ്പിൽ ഫാസിയുടെ സ്ഥാനം മലയാള നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിന് മൌലിക സംഭാവന നൽകിയ നാടകകൃത്തും സംവിധായകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ചൂടുറപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ ത്യാഗധനനായ വിപ്ലവകാരി ജനാവകാശങ്ങൾക്കായി ശബ്ദമുയർത്തിയ നിയമസഭാ സാമാജികൻ എന്നിവയുമെല്ലാമായിരുന്നു തോപ്പിൽ ഫാസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ എട്ടിന് ഇന്ത്യൻ മതേതൃത്വത്തിന്റെ ചുവരുകളിലെ അടിസ്ഥാന ശിലകൾക്ക് വിള്ളൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ട ബാബ്റി മസ്ജിദ് സംഭവം നടന്നതിന്റെ രണ്ടാം നാളായിരുന്നു മതേതരത്വത്തിനും ബഹുസ്വരതയുടെ സാംസ്കാരിക ചൈതന്യത്തിനും വേണ്ടി സഭാ നിലകൊണ്ട ആ മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മടക്കമെന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഈ കാലത്ത് ആവിഷ്കാര അവകാശത്തിന്റെ അതിർത്തികളിൽ ചെന്നുനിന്ന് പറയാനുള്ളത് അരങ്ങിൽ അതിശക്തമായ അവതരിപ്പിച്ച തോപ്പിൽ ഫാസിയുടെ സർഗസംഭാവനകൾക്ക് പ്രസക്തി ഏറെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ എട്ടിന് വള്ളികുന്നത്താണ് തോപ്പിൽ ഫാസി ജനിച്ചത് അച്ഛൻ പരമേശ്വരപ്പിള്ള അമ്മ നാണിക്കുട്ടി വള്ളികുന്നം എസ് എൻ ഡി പി സ്കൂളിലായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ചങ്ങൻകുളങ്ങര സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രി പരീക്ഷ വിജയിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്ന് വൈദ്യ കലാനിധി പാസായി ആയുർവേദ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി കോൺഗ്രസിൽ അംഗമായിരുന്നു പഠനം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ അംഗമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കാളിയായതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാസി ജയിലിലായിരുന്നു എന്നാൽ പുന്നപ്രവേലാർ സമരത്തോടെ കോൺഗ്രസുമായി അകന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളായ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പിയും പുതുപ്പള്ളി രാഘവനും കൂടിയാണ് ഫാസിയെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കിയതെന്ന് പറയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വേട്ടക്കാലത്ത് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കാൻ മറ്റ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഒളിവിൽ പോയി ഫാസിയെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടിൽ മാവേലിക്കര എണ്ണക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഫാസിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ കോടതി അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടു തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴിലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ച് ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിൽ തോപ്പിൽ ഫാസി അംഗമായി ഭൂ ഉടമകൾക്കെതിരെ കർഷക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് നടത്തിയ വിപ്ലവ സമരത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ ശൂരനാട് കേസിൽ കുടുങ്ങി ഒളിവിലായിരുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി എന്ന നാടകം ഫാസി എഴുതുന്നത് സോമൻ എന്ന അപരനാമത്തിലായിരുന്നു നാടകം എഴുതിയത് കേരളത്തിന്റെ നാടക ചരിത്രത്തെ ജനകീയമാക്കിയ കായംകുളം കെ പി എസ് സി എന്ന നാടക സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപക പ്രവർത്തകർ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെ പി എസ് സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി ആദ്യമായി അരങ്ങേറിയത് കേരള നാടകരംഗത്ത് ഒരു വൻ ചുവടുവെപ്പ് നടത്താൻ കെ പി എസ് സിയെ ഈ നാടകം സഹായിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഫാസി ഒരു ദശവർഷം ഒളിവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നാടകങ്ങൾ വഴി മികച്ച സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്
പച്ചയായ ജീവിതം വരച്ചു വെച്ച് സാമൂഹിക നാടകങ്ങൾക്കൊപ്പം വൃക്ഷഘടികം എന്ന സംസ്കൃത നാടകം പുതിയ രീതിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ചും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ നേടി കാളിദാസന്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ശകുന്തള എന്ന പേരിൽ ഗദ്യ നാടകമായി അവതരിപ്പിച്ചു രജനയ്ക്കും സംവിധാനത്തിനും നിരവധി സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ തോപ്പിൽ ഫാസി നേടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ നാടകങ്ങൾക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് അശ്വമേധത്തിന് ലഭിച്ചു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണ് പ്രശസ്തമായ അശ്വമേധം നാടകത്തിന്റെ പ്രമേയം കുഷ്ഠരോഗികളോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ അവഗണന നീക്കിയ നാടകം വലിയ സാംസ്കാരിക വിപ്ലവമായി മാറി നൂറിലേറെ ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഭാസി തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു നാടകത്തിൽ വിജയിച്ച പല കഥകളും അദ്ദേഹം സിനിമയാക്കി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മിണിയമ്മയാണ് തോപ്പിൽ ഫാസിയുടെ ഭാര്യ പെരുന്തച്ചൻ എന്ന ഒറ്റ ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ അജയൻ മകനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ സോമൻ രാജൻ സുരേഷ് മാല എന്നീ മക്കളും ഫാസി അമ്മിണി ദമ്പതികൾക്കുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക്